Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para hablaros de Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, tercer duque de Alba. Vosotros os preguntaréis, ¿y quién era ese señor? Pues mirar, es el duque de Alba famoso que todo el mundo lo tiene como ¡guau! ¡Wow! El, el demonio pincha papas. Hace poco ha salido un ensayo muy interesante porque la, historia, la historiografía se, se crece cuando se reescribe, se actualiza, se contrasta la información. Nuestro duque de Alba no fue el demonio pincha papas, ni mucho menos, todo lo contrario. Fue un señor que es muy inteligente, con una actividad física e intelectual excepcional, que fue amigo de Boscan, de, en fin, de humanistas, que tuvo una formación humanística, una persona simplemente excepcional y con una capacidad militar también grande. Pero en aquel momento España mmm, tenía también una nación emergente alrededor y entonces estaba luchando en el caso de Flandes, que daba tres veces más uh, riqueza que América, a pesar de ser pequeñito, estaba luchando contra... Eh, el protestantismo, pero en realidad no estaba luchando contra el protestantismo, puesto que eh, lo que subyacía en esa rebelión que duró 80 años y que España estuvo ahí luchando con los tercios de Flandes, los viejos tercios que llaman de Nápoles, etc., eh, lo que subyacía es un intento de reforma fiscal entre más de 700 legislaciones distintas, en un momento desafortunado, eh, una especie de glaciación que hubo y hubo, hizo que no hubiera cosecha y una grandísima hambruna, en fin, donde no hay harina, todo es moina. Y es lo que le ocurrió a España en ese momento. Pero el duque de Alba, eh, Fernando Álvarez de Toledo, mmm, había servido a Carlos V mmm, con grandísimo éxito y después con su hijo Felipe II. Pero con Felipe II quedó él nos hacía muchísimas gracias ir a Flandes porque ya era un anciano de 70 años y pff, eh, quedó en, en, en que él hacía digamos, una represión simbólica, no grande. Hay como unos tribunales de sangre, hay, eh, pero no hay más de mil condenados, teniendo en cuenta que estamos en toda la zona del Benelux y que hay una rebelión que es monstruosa. Entonces el rey queda con él en que digamos él es su mano militar y va allí con los tercios, eh, me parece que va a Barcelona, de Barcelona a Génova, y de Génova se va a Bruselas, va con los tercios, en el momento que se da una represión, llega allí el rey y hace un perdón general, ahora, y entonces queda de maravilla con los eh, encarcelados, etcétera, etcétera, en fin. Y, pero no ocurrió eso, él hace esa represión, pero el rey no aparece por allí, y entonces pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y entonces realmente el, el, el protestantismo sirvió como catalizador, digamos, donde... Se, se vertió un descontento general. Y entonces, pues, do, como he dicho, donde no hay harina tomboína, pues al final, pues lo que hizo fue coexionar toda una un malestar que había por una serie de motivos. Y ahora lo voy a contar. Entonces, ha habido un señor que parece que se llama Clara Munt, que ha hecho un, hace poco, que se, o sea, se ha llevado al mercado mismo libros es que no me acuerdo cómo se llama. Y he aprovechado leyendo esto para hablaros de eh, Fernando Álvarez de Toledo, que tuvo una vida absolutamente novelesca. No podéis imaginar hasta qué punto interesante y, y mal conocida, diría. Porque mmm, voy a decir una cosa. Eran privilegiados de cuna, pero mmm, el rey lo baqueteaba. Este señor lo, lo baqueteó a base de bien. Y si hacía 200 bien y hacía una que no le gustaba, como por ejemplo que su hijo eh, lo comprometieron con una dama, pero después se casó con amor por otra, pues al hijo lo metió en un... En el, en un la, la encarceló y al padre también, ¿eh? una, una cosa tremenda. Pero después necesitó, cuando este señor era ya viejito, viejito, su mano militar y porque era muy inteligente, utilizaba... Eh, astucia militar eh, él va a luchar contra Escaldas, la, la asociación esta que hacen los escandinavos, etcétera los protestantes, y como sabe que son más numerosos, nunca va a, a, a campo abierto, sino que digamos, hace a, hace ataque por desgaste él va, te, va, va a ser lector de los clásicos, de las estrategias militares del mundo de Roma, etc. Bueno, voy a ver si lo cuento así un poco y eh, no sé, tengo tanta información que creo que cuando llegue un tiempo pararé. Todo esto va a ser colocado en mi blog y os aseguro que hay como 10 folios y no sé cómo lo voy a, a, a comprimir. Sobre todo, quiero dejar claro 
que, que, que hay unas potencias emergentes que, que no, están eh, entre la leyenda negra, el duque de Alba, que fue un monstruo, no, no fue un monstruo, o sea, simplemente había un imperio, él sirvió al padre, al César, que llaman, a Carlos V, y después al hijo Felipe II, y, y digamos, en todos los cometidos eh, fue victorioso y tuvo éxito, pero en este caso era como un campo sembrado de mina, lo que había en Flandes, bueno, bueno, a ver si lo cuento. Eh, él, cuando llega a los Países Bajos en 1650, no, 1567, gasta una broma porque se han, se han recuperado. Ahora mismo su tumba está medio abandonada, en, ha sido trasladada muchas veces en Salamanca porque son eh, Alba de Tormes. Él tiene su palacio allí, aunque realmente los duques de Alba tienen por toda España casas solariegas. Cortijo, etcétera, todo eso lo sabemos, ¿no? Porque los reyes lo utilizaban a los nobles también, porque eran poderosos, para que <coughs> determinadas zonas, en el caso de Andalucía, eh, cuando se da la rebelión de la Alpujarra y todo eso, entonces el rey carece de medios y lo que hace es repartir, eh, cuando todo el mundo está saliendo de, <coughs> del medievo, en España nos introducimos en un señorío tardío, sobre todo Andalucía. Entonces lo que hace es que como esto es uh, una tierra alejada, el Estado no llega allí, el concepto de Estado que se había hecho, tal. entonces lo que hace es que reparte digamos, todo el territorio del sur entre las grandes casas, como los Fernández de Córdoba, eh, los duques de Alba, etc. Entonces, por ejemplo, entre Almería y Murcia teníamos a don Fadrique, que era los de Medina Sidonia, Madrid al Siná. Eh, entonces da igual porque, o sea, cuando se estaba ya haciendo la revolución científica, aquí eh, nacía mozo de caballeriza y mochozo de caballeriza eh, te moría. O sea, un inmovilismo social horroroso controlado por la iglesia y tal. Y entonces muchas veces cuando se habla de que Andalucía, que somos eh, vagos, que no somos trabajadores y tal, no, Andalucía lo que pasa es que lo que hubiera necesitado, que ya lo reivindicaron en la primera... Eh, República era una mm, eh, ¿cómo se dice? un mejor reparto de la tierra porque estaba en, en manos de cuatro en fin, no, <ríe> no, quiero, no quiero pero claro, ¿quién le ponía el cascabel al gato en el siglo XIX? que había cuatro ricos y todos los demás pobres ¡Pum! se le cae el pelo bueno, voy a seguir hablando del duque de Alba eh, él llega a 1567 tras un largo y polvoriento viaje al, al saludar al conde de Egmont que más tarde mataría que es un noble católico es una de las cabecillas que dice ser leal al rey. Dice ser leal al rey. Eh, él le dice con sorna al duque de Alba, al duque de Hermón, dice, ¿veis aquí un gran hereje? <risa> bueno, tened en cuenta que Carlos V eh, tenía, o sea, tuvo un trabajo, tuvo mala salud, eh, porque comía mucha carne, tenía mucha gota desde que era joven. Eh, estuvo postrado eh, en montones de veces en mitad de la batalla y eso... Eh, hizo que Fernando Álvarez Toledo se apartara de él también un poco porque era desastroso, no tuvo salud ¿eh? Eh, tenía prominencia sí, prognancia que tenían los austrias de tanta consanguinidad bueno <coughs> Fernando Álvarez de Toledo cuando hace esa broma lo que está aguarda poner en marcha las órdenes del monarca para del César que llamaba el emperador para castigar a los rebeldes, reprimirlos, perseguir la herejía y protestante y modernizar las finanzas la finanza del país, que es lo que quería, que además era bastante... subió los impuestos, ni os quiero contar. Eh, lo que quería deciros es que Carlos V tuvo muchísimas... Tenía un imperio gigantesco, pero tenía también... Mantener ese imperio era muy caro. Entonces, tuvo muchísimas presiones que aguantar, porque tenía... Eh, marchó sobre Viena, uy, sí, sobre Viena, porque los turcos estaban a las puertas de Viena, tuvo que contener a los protestantes, porque fue lo de Lutero fue mientras que él estaba gobernando, eh, en fin, mm, eh, tuvo que mantener la presión con Francia, Francisco I, que estaba continuamente amenazando, eh, invadió Fonterrabía, etcétera, etcétera. O sea, eh, mantener un imperio de las dimensiones del español era, era una cosa complicadísima y carísima. Entonces, eh, continuamente tenía, yo qué sé, pues eh, Barbarroja se apoderaba de, de Túnez, que Túnez era aliado de Carlos V, entonces tuvo que marchar sobre Túnez, eh, yo qué sé, todo así. Eh, <ríe> Todo complicadísimo, complicadísimo, complicadísimo. Porque eh, los turcos en aquella época se hicieron los dueños del Mediterráneo, entre otras, pero amenazaban con invadir Europa. Y si no hubiera sido por Carlos V, lo hubieran invadido. Eran poderosísimos y, y vamos, era un ejército muy cohesionado y, y que estaban en, en, en expansión. Bueno, a lo que íbamos. Egmont, que es el 
el aristócrata de los Países Bajos apresado y los meses siguientes lo que hacen es que es ejecutado por revés de además una ejecución pública que queda en la memoria del lugar. Se estaba haciendo un escarmiento general, por decirlo. Se habla mucho de la revuelta de Flandes como excesiva, cuando no se, no se sabe la información real. La, mano, la excesiva mano duque, el, el duque de... El, de Alba fue la mano militar ¿eh? de, de, del rey Felipe II, la intolerancia de los católicos, la brutalidad de los tercios, pero a la vez se incluyen, los tercios eran los mejores soldados de la época, pero rara vez se, 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 se incluyen lo que, lo que subyacía a toda esa rebelión, que era una especie de guerra civil, porque había, había habido un incremento de la presión ficta, fiscal, malas cosechas, porque había habido como una glaciación. Las glaciaciones, mmm, la última fue esta. Hay como una... En aquella época no había problemas con la contaminación ni el clima. Es, son cíclicas dentro de la Tierra. Lo que pasa es que a nosotros el CO2, lo que pasa es que hemos acelerado el, el, la, la descomposición del clima. Bueno... Bueno, eh, había una guerra civil, eh, también un malestar por la presión fiscal, había las malas cosechas, uh, un recelo grande contra las fuerzas de ocupación española. En fin, hay muchos factores que no son uno solo, porque si no, la historia se convierte como algo en blanco y negro. Es un asunto motivado por una carestía, un alzamiento fruto del descontento social y no un deseo genuino de, de defender unos privilegios o libertades ancestrales. La rebelión realmente de los Países Bajos contra los Reyes de España tiene un importante componente económico, que son los impuestos establecidos por los castellanos que empujan a esa secesión. La primera forma de salirse de esos engranajes clásicos eh, pasa por contextualizar mmm, y, eh, cómo se produce la revuelta masiva, no la que encuentra el gobernador castellano a su llegada, Además, me parece que está Margarita de Parma y cuando él llega, ella renuncia. Y entonces, porque protesta al rey, dice que a santo de qué viene aquel a tomar decisiones. Eh, porque ella era más partidaria de una solución pacífica. Que es porque dice que ella vivía allí y sabía lo que estaba pasando. Pero bueno, nunca sabemos si una cosa o la otra. Yo creo que ya había mucho malestar. Es, eh, esta rebelión es sofocada gracias al genio militar del duque de Alba, que era inteligentísimo. Y, y esto, la causa de todo esto no es eh, las medidas políticas, o sea, son las medidas políticas y fiscales que, la, que provocan en 1572. Realmente la idea era que el duque hiciera el trabajo feo, como hacen los políticos, ¿no? Eh, que los directores generales hacen el trabajo feo y después ellos dan la mano y los abrazos y tal. Haces el, el trabajo sucio eh, y después el trabajo desagradable, que son los castigos, las ejecuciones, el instalar las tropas. Iba con 10.000 hombres ¿eh? y él es muy cuidadoso porque las tropas no son lugares fríos con un clima más duro. No quería que las tropas eh, abusaran de la gente, de la población civil, porque eso creaba también mucho malestar. Eh, tiene que instalar las tropas en ciudadelas, eh, purgar un poco los elementos nefarios que luego Felipe II eh, viajara a los Países Bajos para hacer de padre de la patria, escuchar a los afligidos hijos repartiendo dádivas. Eso es lo que tenía que hacer, que nunca hizo. No, lo dejó allí solo y allá te apañe. Eh, entre los nobles y, promulg y promulgándose lo que tenía que hacer Felipe II, un perdón general. Todo esto queda en nada, todo ello queda prorrogado eh, de manera indefinida porque el rey no aparece a raíz de la crisis dinástica por el fallecimiento del infante Don Carlos y de la reina Isabel. Allí hay pretendientes, entonces tiene un tema en Portugal que también mandará al duque de Alba, que está ya viejísimo. Felipe II pospone porque Felipe II va a tener la rebelión de la Alpujarra, que lo va a solucionar su hermano bastardo, eh, Juan de Austria, creo, ya estoy perdiendo la memoria, va a tener el hacer con su, su secretario, Antonio López, que se refugia en los fueros de Aragón. Va a tener, no sé, tuvo montones de, 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 de desastres. La Armada Invencible, que es vencida por la tormenta, 
no sé, tuvo mucha adversidad, una ruina del país. Bueno, Felipe II pospone, él era muy fanático, religioso, una y otra vez, dejando al duque, aparte que el padre había, eh, Carlos I, el César, eh, había dimitido antes de, de tiempo porque ya no podía más con su alma. Eh, y entonces esto, Felipe II deja al duque, que es un militar eh, que tiene ya gota, mellado por la edad, solo ante el peligro, para gestionar asuntos de una fragilidad cristalina durante seis años, lo deja allí solo y no aparece para nada. Tiene también el tema de Portugal, que el duque de Alba le toca ir allí, allí lo va a ganar rápido, invade Portugal con las tropas. Es un personaje militar que en todos los lugares, pero tuvo una formación intelectual muy buena, en todos los lugares tuvo un mentor, no sé si era Boscán o, o, o Garcilaso, La Vega o los dos, después va a ser amigo de ellos y se los lleva a la campaña y todo eso. Bueno, en todos los lugares y todas las gobernaciones anteriores ejerce funciones específicamente militares, que se encuentra con un universo político que es, era también muy buen diplomático, que es especialmente opuesto al de Castilla. Bueno, es una región, Flandes, en la que hay un cúmulo de privilegios locales, de jurisdicciones totalmente superpuestas que hacen muy difícil gobernar y entonces lo que está intentando Castilla es homogeneizar es una de sus primeras en una de sus primeras cartas al rey el nuevo gobernador el duque de Alba reconoce sin tapujos que las reformas que se están planteando para asegurar el poder real supone un mundo nuevo para los Países Bajos ya me están llamando es un paso de la Edad Media a la Edad Moderna en Flandes bueno en cuestión de días el enviado real debe modernizar y unificar la disparatada situación legal que se vive allí en los Países Bajos, donde hay 700 códigos legales, 700 ¿eh? Eh, diferentes. Eh, eh, aunque es pequeñito el Benelux, es muy rico, pero también muy diferente. Sigue estando fragmentado y si no, mirad, Bélgica está partida por la mitad. Saludo a mi amiga belga. El problema es que ni es la persona idónea para ello, ni es el momento adecuado para hacer esa reforma fiscal. La seguida del impuesto, lo que, lo que, de los impuestos, lo que coincide es con un periodo de invierno bajo cero, que fueron una, una, como unas glaciaciones, eh, que generaron unas cosechas espantosas, hambruna. Hubo también, los ríos se salieron. Ya sabéis que está, los Países Bajos están bajos y están por debajo del mar. Hay unos ingenieros maravillosos, pero siempre están los pobrecillos hasta aquí de agua. Desbordamientos de ríos, eh, desastres naturales, la, radi bueno, la, ra la radicalización del sentimiento religioso que se suele apuntar como el combustible del incendio realmente es la consecuencia de un montón de problemas que lo que hace es cohesionarlos. Problemas previos, o sea, que aquellos se apuntaron al bando que iban contra los españoles pero por otros motivos, o sea, sencillamente porque, porque había malestar. La pequeña edad de hielo entra a mediados de la década de 1560 en una fase especialmente violenta, violentísima, lo que desencadena la furia y, y iconoclásica de 1566, que es cuando se ponen los protestantes en la iglesia a tirar todas las figuras, arrancar todas las pinturas, destruirlo. La pérdida... <coughs> no... Las prédicas de los calvinistas radicales aprovechan la coyuntura a río revuelto ganancia de pescadores para tratar eh, de imponer su mm, agenda eh, que, que leyendo todo lo que está ocurriendo en ese momento no hay tanta polémica religiosa. La gente lo de la religión se lo tiene sin cuidado. Lo que están es enfadados con España y entonces aprovechan que están muy cohesionados los protestantes para hacer esa guerra suya. Eh, lo, en realidad la gente lo que tiene es comida, frío, hambre, enfermedad, etcétera, etcétera. En un intento de arrancar de raíz la rebelión, el duque de Alba siembra el terror en el país a través de un tribunal de tumulto que se le llama tribunal de sangre, conocido como el de sangre. Este tribunal, para perseguir los desórdenes públicos, dictó 10.000 sentencias, pero de las cuales apenas 1.000 se llevan a efecto. O sea, en realidad no hubo tanta sangre. Lo que pasa es que se ha quedado ya con el, eh, a lo largo de sus siete años de existencia. No es algo desorbitado para lo que es los estándares de la época porque hay que pensar que en San Bartolomé, en París, se, se, se masacra en una sola noche a más gente 
que en el tribunal de tumulto en siete años. Um, tribunales que juzgan desórdenes públicos eh, lo sabían todos los reinos. O sea que ya estamos con las leyendas negras. Hay una exageración, una mala interpretación que es una mala publicidad que se utiliza también para pisotear a los españoles. Alba no era un político, pero sí era buen diplomático. Era un militar preocupado sobre todo por los 10.000 soldados que han ido con él y que por razones que... Eh, que comparte con todos los ejércitos de la época generan desde el primer día problemas con la población civil eh, hay que recordar también lo del saco de Roma en esta época son dos grupos abocados al choque o sea la, lo, eso es lo que ocurre actualmente los ejércitos de ocupación siempre hay abuso violaciones, muertes, etc van armados y eso es fundamentalmente por la propia dinámica del arte de la guerra estamos pasando de guerra de fuerza que se movilizan temporalmente a otras con ejércitos permanentes mucho más numerosos ya os digo que esto se dilata 80 años necesitaban ser este ejército alimentado necesitaban alojamiento ya están aquí <risa> en viviendas particulares y no hay recursos para ello no se trata de una fuerza estatal sino de una fuerza percibida como extranjera para, a partir de 1572 la rebelión se extiende de norte a sur de los Países Bajos obligando a las autoridades de cada pueblo y ciudad a decidir si van a ser leales a la corona o a sus vecinos una auténtica lucha civil donde una guerra civil donde el, el viejo duque de Alba ¡Ah! vuelven a llamar, se las arregla a pesar de todo para derrotar al líder Guillermo de Orange en las provincias del sur y a recuperar parte del terreno perdido eh, gracias a la veteranía de los tercios que eran muy buenos soldados el núcleo del ejército de Francia era en ese momento los veteranos de los tercios viejos, el tercio de Lombardía el tercio de Nápoles, el de Sicilia, el de Cerdeña que ha disuelto en 1568 es lo más granado de los soldados en tiempo de Felipe II y por ende los mejores soldados de Europa, no solo por su experiencia sino también por sus armas, por su estrecha amistad y hermandad estaban muy cohesionados entre ellos prácticamente la infantería española es una república militar como la habría sido los almogávares que sabían que en un país hostil la única retirada que existe es la que se retiren ellos no que los retiren o sea, con ellos no tienen que poder o sea, eran muy orgullosos, deben confiar en ellos mismos y que en última instancia el único que se puede fiar es de sus compañeros estaban muy hermanados con todo, el ejército real pierde para siempre las provincias de Holanda y Zelanda me parece que el norte es protestante y el sur es católico. Y sigue siendo la actualidad en Holanda, ¿eh? que inicia su viaje en Holanda y Bélgica también, que son católicos. Eh, que inicia su viaje a la independencia mmm, pocas décadas después. Flandes es una trampa inesperada para el general más peligroso y temido de su tiempo, que era el duque de Alba, definido por un poeta de la, de la época como una salamandra de fuego. Es el mejor general de la monarquía, no quepa duda, ¿eh? Le metían en todos los fregados, pobrecillo. No por sus batallas ya ganadas, que también las tuvo, sino porque era un general de guerra, de desgaste, de maniobra, de ir hostigando al enemigo, de agotar a su suministro, y era muy inteligente, y luego, y muy fuerte física y psicológicamente, y luego aceptarle el golpe definitivo. La primera persona consciente de sus limitaciones es el propio duque de Alba. Se pasa desde su llegada esperando su relevo, porque en palabras textuales suyas le escribe muchas cartas. Se sentía como el paralítico ángel en el pórtico esperando que lo curen. Pero jamás puede imaginar lo que le espera, lo que hace la propaganda enemiga con su estampa. Aún en la época de Felipe IV, cuando se plantea elegir un gobernador de los Países Bajos vinculado a la casa del duque de Alba, aunque fuera una rama secundaria de la familia, el nombre es vetado por omnioso. Se le queda como una mancha a todos sus sucesores, incluso en las políticas eh, católicas leales. A nivel popular, durante todo el siglo XX, ha seguido existiendo esa mala fama, pero no es un hombre cruel, es un individuo con un humor cáustico, como muestran sus cartas. Porque Álvarez de Toledo, mmm, Fernando Álvarez de Toledo, duque de Alba, mmm, que, duque de Alba de Tormes, que había nacido en Piedraíta en el 1507 eh, y, de, y muere en Lisboa, Portugal, haciendo un trabajo para el rey porque el rey no le deja volver a casa. Cada vez que volvía a casa hacía un hijo. En 1582, no sé lo que tiene, no, 79 años, algo así. Él había sido diplomático de los Países Bajos y del milanizado virrey de Nápoles y Portugal. El que fue tercer duque de Alba es conocido como el gran duque. También sucede en el título al marqués de Coria y eh, en los condados de Salvatierra y Piedraíta. 
Y asimismo, el señor de Barle Corneja es hijo de dos personajes de la alta nobleza, Beatriz de Pimentel, hija del conde de Benavente, y García Álvarez de Toledo, que es primogénito del segundo duque de Alba. El primer duque de Alba es Fadrique Álvarez de Toledo. Fadrique, don Fadrique, en mi tierra existe ese nombre. El gran, me hace gracia porque los hijos se llamaban García. Lo que es un apellido era un nombre en todas las... El gran duque de Alba realmente había nacido el 29 de octubre de 1507 en Piedraíta, entonces en la provincia de Salamanca, un lugar donde la comitiva que acompaña a Beatriz debe parar un rato porque se pone de parto en Alba de Tolme. La gran dama se ve acometida por la ansia de parto de su niña. El gran duque se ve pronto acompañado por un hermano que es Bernardino, que va a morir. Él se lo lleva a las campañas, en una de las campañas muere. Y dos hermanas que son Catalina y María, una familia que vive alegre y confiada en una villa que tiene gigantesca en el palacio ducal de Alba de Tormes, Salamanca. En 1510 su padre es llamado por Fernando el Católico para cometer una, en, en, una empresa en el norte de África. Allí encuentra la muerte. Él se queda, me parece que con tres años, él y su hermana se quedan se queda un huérfano de padre, lo matan. Se une a las tropas que manda el famoso soldado Pedro Navarro para seguir conquistando las principales. Para... Pero esto eran nobles principales, pero el rey los llamaba y tenían que estar ahí. Eh, tenían que conquistar las principales plazas fuertes norteafricanas, siendo su primer destino bujía. A poco de la lucha, en la isla de Dierba, el ejército que manda García, sufre una gran derrota y mueren todos, hasta el apuntador. Con... Y mueren casi todos aquellos soldados cristianos, incluso García, que pertenece García, su padre, a manos de los musulmanes. En 1510, cuando el futuro gran duque de Alba solo tiene tres años, por lo tanto, crece huérfano de padre con sus tres hermanas. Y bien pronto, su abuelo Fadrique II, el duque de Alba, lo que hace es, digamos, criarlo, porque se ha quedado sin padre jovencito, y lo toma bajo su amparo y lo que hace es ponerle tutores, tutores humanistas de primera, como hace... Eh, Alejandro Magno que os contaba ayer que le ponen Aristóteles de tutor su padre era muy inteligente porque al padre también le pusieron un, eh, un tutor Filipos le pusieron un tutor griego muy bueno no me acuerdo cómo se llama poco más es muy importante la primera infancia de los niños que estén con personas inteligentes poco más se sabe de la infancia de Fernando Álvarez de Toledo eh, y de mozo tiene como presentador a un, a un fraile que se llama Severo Fray Severo, <risa> en la adolescencia, eh, él pone, eh, él tiene en el reinado, el reinado de Carlos V, tiene de, de, de tutor a, a Boscán, Juan Boscán y Almogáver, que ayuda a completar su formación como heredero de uno de los linajes. Pero él va a hacer, con 17 años, va a hacer un hijo a la, a la hija del molinero. Entonces, ¿sabéis lo que hace? Coge ese niño y lo cría con sus hijos. Igual, exactamente igual cosas raras en la época, ¿eh? le da mmm, educación, o sea, le da todos los honores. Bueno, mmm, con Boscán le viene el futuro gran duque, y es que me, me acuerdo Boscán, eh, Garcilaso, el endecasílabo de Italia, es que vengo de filología, el, el, le viene el futuro el gran duque, su amistad con Garcilaso de la Vela, que también se le muere por ahí, es muy fuerte el duque de Alba, se sabe que por esos años Garcilaso pasa temporada en casa del duque de Alba como huésped del palacio de Fernando Álvarez de Toledo, en Tormes, de lo, porque queda testimonio de las cosas que escribe. Esta, y, y también está Garcilaso, estas dos amistades, la de Buscán y la de Garcilaso, permiten suponer que Fernando Álvarez de Toledo se convierte en el perfecto joven humanista, cortesano, conforme a las directrices marcadas por los libros de entonces que... Eh, bueno, el cortesano de, Basta, de Baltasar Castiglione Baltasar Castiglione obra que precisamente traduce del italiano el mismo Boscan, lo traduce al castellano pero también hay que desta destacar la pronta inclinación que tiene de armas el futuro gran duque hasta el punto de aprender de memoria un tratado que hay de la antigua Roma, que no me acuerdo cómo se llama que se llamaba de Re Militare de Bellesio, que es un escritor de la Roma antigua, yo aprendí el latín desde pequeñito, también da pronto porque el latín y el griego son como las matemáticas da pronto eh, muestra de esa ficción militar cuando al tener noticias de la invasión de Fuenterrabía por en el País Vasco de, por Francisco I, él se va allí voluntario eh, a luchar y pone riguroso cerco en la planza de Fuenterrabía en el año 1524. El abuelo se pone como una fiera porque el padre había muerto muy jovencito y no quiere quedarse sin, sin el nieto. Eh, Fernando Álvarez de Toledo acude a su defensa cuando tiene 17 años, lo que genera la furia de su abuelo, la cólera de su abuelo Fadrique, temeroso de perder a su nieto tal y como había perdido 
a su hijo primogénito García en África, pero con gran satisfacción del gran emperador Carlos V, que le honra aquella ocasión nombrándole eh, corregidor de Fonterrabía, pese a su juventud, 17 añillos. Poco se sabe de su lance amoroso, pero del gran duque. Él, que se había mostrado valiente en el campo de batalla, por lo visto es valiente en otros lances, en otros combates amorosos. De hecho, tiene un se sabe que en aquella época tiene un hijo natural con la hermosa y humilde muchacha en Piedraíta, hija del molinero, y ese hijo que él bautiza como Hernando va a vivir siempre y va a ser tratado exactamente igual que sus otros hijos. Y es criado en la casa de Alba de Tormes como un miembro más de la familia con, se cría con su otro hermano, con el mismo respeto. Pero acaso por ello su abuelo Fadrique decide una, que se case pronto porque este se está dedicando a ser hijos por ahí. <ríe> Así el abuelo lo que hace es casarlo con una prima hermana, después pasan las cosas que pasan. Eh, en 1529, con 21 años, con su prima carnal que se llama María Enríquez y son, que, con la cual tiene, me parece que tres hijos y una hija, algo así. En, en época es muy habitual los enlaces familiares para que todo quedara en casa, eh, por el afán de mantener el nivel de vida y el patrimonio y el linaje. Así, la novia escogida para Fernando es eh, de Toledo, es María Enrique, hija del conde de Alba, de Liste y de Leonor, hermana del fallecido García. Los novios son primos carnales. Es un matrimonio que tiene cuatro hijos, García, Beatriz, Fadrique y Diego. Crecen en Alba de Tome. García muere, el hijo mayor. ¿eh? Eh, crecen en Alba de Tome junto a su hermano natural, Hernando, que es el más mayor. En 1531 muere Fadrique Álvarez de Tolero y Fernando, su nieto, se convierte en tercer duque de Alba. Ha muerto el abuelo que lo ha criado. Al poco, el emperador Carlos V, que está en aquella época en la guerra contra el turco, con vista a la defensa de Viena, que está a las puertas de, de Viena, me parece que está, no sé si es Soleimana Barbarroja, lo llama a su lado a flamante duque de Alba y comienza la brillante carrera como soldado de la España imperial del gran Ruque, bajo la sombra de Carlos V. En efecto, cuando Carlos V se ve la necesidad de defender Viena, amenazada por el gran turco a Soleimán el Magnífico. En 1532, la tradición que hay en Viena del Cafelito se lo pega a los turcos. Quieren tener a su lado al nuevo representante de la Casa de Alba, el nuevo duque de Alba, que es jovencísimo. Por desgracia para él, ya no puede contar con Fadrique, al que tanto aprecia. Pero, puesto que Carlos V, el nuevo duque Fernando, su nieto, ya había dado muestras de su valor en Fuerterrabía, como os he dicho. Carlos V quiere tener a ese muchacho a su lado y le llama con tanta urgencia que Fernando Álvarez de Toledo tiene que dejar el grueso de su comitiva para trasladarse a uña de caballo, ¿sí? <ríe> como se dice en Castilla, cabalgando por la poste llevando consigo tan solo uno de sus fieles seguidores que era Garcilaso, yo creo que era su coach de la vega. Los dos franquean el Pirineo en pleno invierno con los montes cargados de nieve, atraviesan toda Francia y llegan a París donde el duque enferma, pues claro, con el frío que habían pasado, al poco, una vez recuperado, alcanza la ciudad de Ratisbona, donde Carlos V reúne su ejército, pero se ve apartado de su gran amigo Garcilaso porque es castigado por el emperador que lo destierra a una isla del Danubio. Pero si bien por intercesión de nuestro duque de Alba, el poeta cambia su destierro por el de la corte de Nápoles, que tiene mejor tiempo, <risa> gobernada entonces por el virrey Pedro de Toledo, que es familia del duque de Alba, tío del duque de Alba. En cuanto que, otro, que se casa la hija con el Medici, con lo de Enzo Medici, que lo conté el otro día. En cuanto a Fernando Álvarez de Toledo, se sabe que el emperador le confía alguna misión arriesgada para conseguir la información de cómo prepara el turco su ofensiva sobre Viena. Como es sabido, Soleimán el Magnífico acaba Soleimán, que era Salomón, en versión turca. Eh, puede eh, entrar victorioso en Viena, Carlos V, el César, eh, liberando ya la ciudad imperial de aquel enemigo tan inquietante y de allí, y también para el turco en su expansión, y de allí se va a Bolonia para entrevistarse con el Papa Clemente VII del que os he hablado muchísimas veces que en un principio era enemigo del emperador y luego se hace amigo regresando en 1533 a España en todo ese despliegue tanto militar como diplomático tiene a su lado el nuevo joven duque de Alba por lo tanto a fines de 1533 el gran duque está de nuevo en su villa ducal de Alba de Torres cada vez que volvía hacia un niño donde está con su mujer la duquesa María Enrique con sus hijos un reencuentro amoroso que dará su fruto y en 1534 nace una niña que le pone Beatriz como su madre, eh, la madre del duque. En 1534 es un año tranquilo, lo dejaban descansar de vez en cuando, pero de pronto el panorama internacional se pone otra vez torcido. En este caso, ¿por qué Barbarroja? 
el admirante del imperio turco que tiene el ejército que se hace el dueño del Mediterráneo, opera desde Argel, había hecho una incursión a Túnez, que Túnez era aliado de Carlos V, del César, y apoderándose de, del reino. Entonces tienen que ir allí, eh, séptimo de caballería. Y desde Túnez amenaza constantemente las costas italianas. Está, digamos, eh, no me acuerdo cómo se dice esta palabra, eh, mm, haciendo... Eh, interviniendo en, la, en, el, en, el, en el tráfico que hay del Mediterráneo, robando, saqueando y poniendo espanto en la misma Roma. Es algo, pues claro, se ven amenazados también de que pueda subir hacia Roma, porque eran muy aguerridos los turcos, porque eran centroasiático. Es algo que el emperador Carlos V no consiente y más y más cuando el depuesto eh, rey de Túnez es su aliado. De forma que en 1535 el César, eh, tiene un, un ejército y da su armada, sale de su armada en Barcelona y lo que hace es reforzar con otra nada de la cristanda, entre ellas la que le envía a su cuñado y amigo Juan III de Portugal, rey de Portugal. Y Carlos V, teníamos muy buenos vínculos con Portugal, Carlos V vuelve a llamar otra vez a lo mejor de la nobleza castellana, a lo más granado, para que combatan a su lado, codo con codo, bajo su mandato. Y entre esos nobles está nuestro duque de Alba. Eh, ese verano, en 1535, Fernando Álvarez de Toledo, acompañado de su hermano Bernardino, que va a morir, se incorpora al ejército invernal, reino que es Bernardo, se incorpora al ejército del rey y lucha en el reino de Túnez, asaltando con las tropas interiores la fortaleza de la Goleta y entrando en la propia capital turesina. Ya en esta ocasión el duque de Alba, siempre Túnez fue muy pacífico, no sé por qué, eh, incluso sigue siendo en la actualidad, lo que pasa es que está al lado de zonas que son más aguerridas, como Argelia, Marruecos, etc. Ya en esta ocasión el duque de Alba destaca como uno de los principales capitanes del ejército imperial, teniendo la suerte de poder recuperar aquello en combate la armadura 25 años antes perdida por su padre. Su padre murió en esa zona. Siempre acompañado del, acompañando al emperador, el duque de Alba pasa de Túnez a Sicilia, donde enferma a su hermano Bernardino y muere. En 1536 entra en Roma al lado del César de Carlos V y en ese mismo año, siempre militando en el ejército imperial, siempre leal a su rey, cruza Italia, atraviesa los Alpes, lleva una vida totalmente de novela y entra en la Provence, en Provenza, para combatir al, eh, a Francisco I, que Francisco I estaba siempre hostigando. Estos gabachos, rey de Francia. Bueno, el objetivo de Carlos V es la toma de Marsella para castigar al rey francés que se alía con Turquía y con Barbarroja. Y después también se alía con el Papa. ¿eh? Pero la práctica bélica, sí, porque cuando fue el saco de Roma, es que las tropas españolas se han quedado en Roma, el Papa se ha aliado con Francisco I, y entonces estas tropas no, no tienen dinero de qué vivir, no tienen. Entonces se abotinan y saquean a la población, saquean la ciudad. Pero eso nos odiaron, ¿eh? Pero la práctica, porque se quedaron incomunicados, la práctica bélica es seguida por los franceses de tierra quemada entorpece el avance imperial, obligándole a una retirada de nuevo a Italia, retirada a la que el duque de Alba se ve, ve morir a su amigo Garcilaso también. No solamente, es que las la batallas tienen lo suyo, no solamente había muerto su hermano Bernardino, sino también Garcilaso la Vega un grandísimo poeta que os tengo que hablar un día de él. De modo que con la doble tristeza del descalabro sufrido de la pérdida de aquellos dos seres queridos, Bernardino y García sofrando a Álvarez Toledo, vuelve a España en la Navidad de, de 1536 para buscar de nuevo refugio en, en casa y hacer otro niño. <risa> y está con su mujer y allí descansa. Claro, está, también le dará un nuevo hijo, que esta vez va a ser Fadrique, como su abuelo. Pero será en la década de los 40 cuando el duque de Alba afianza su protagonismo, que es una época de mayores triunfos en la corte. Pero tiene una trayectoria muy buena, realmente hasta Flandes, que en Flandes se exageró la, la, lo, lo que hizo, porque realmente fue una, una respuesta de la población civil a rebeliones, a, a, fue una guerra civil lo que había ahí. Ya con ocasión, es que fue poco oportuno ese afán de, de hacer... De, de homogeneizar fiscalmente la zona. Ya con ocasión de la empresa sobre Argel, en 1541, el emperador le encarga a la administración de los efectivos militares que, que han de salir de España, con los que el duque se incorpora al ejército imperial. Sufre, pues, junto a Carlos V, los peligros de aquella campaña tan desastrosa. De regreso a España, el Carlos V tiene que afrontar una ofensiva francesa. Carlos V tuvo una vida estresantísima, muy estresada, y por eso muere pronto, y por eso deja pronto el reinado de su hijo, centrada en la frontera catalana. Y Carlos V encomienda al duque de Alba la defensa, de porque el rey Francisco I... Eh, 
como se dice, amenaza toda Cataluña, la zona de los Pirineos, etc. Y en particular, bueno, y son famosas entonces las instrucciones dadas por Fernando Álvarez de Toledo para dejar bien asistidas las plazas tan importantes como Pamplona. O sea, es que claro, Navarra y Cataluña están pegaditas a Francia. Y, eh, y entonces consigue mm, responder al ataque francés sobre las fronteras catalanas y concretamente el asedio que le ponen a, a Salses. En esta ocasión, ya el duque de Alba es nombrado por Carlos V capitán general del ejército imperial. En 1500, tiene una trayectoria intachable. ¿eh? Le echaron la lengua encima eh, los holandeses, que eran también una potencia emergente, los franceses, que eran una potencia emergente, y los ingleses, que todavía no, pero estaban también de potencia emergente. En 1543, con motivo de la ausencia de César, que se ha visto obligado a presentarse en el imperio para combatir al duque de, de Cleves, el protagonismo del duque de Alba en la corte de... Además, el duque de Alba habla francés perfectamente, con lo cual, cuando tiene que hacer la paz de Cambrés, que es más tarde, va él porque él sabe hablar esa lengua. El príncipe Felipe es aún más de, destacado. El emperador le nombra consejero para los asuntos de la milicia y deja en su mano la organización de la boda de Felipe II con su primera esposa. Pues, me parece que Felipe II sacó se casa cuatro veces, me parece, ¿eh? no estoy segura. María Manuela de Portugal, boda que es realizada en Salamanca en el otoño de aquel año y en el que los duques de Alba son los padrinos, pobrecillo hacía de todo. La carrera militar y cortesana del gran duque en la época eh, culmina a la final de los años 40 cuando Carlos V lo llama a su lado para la preparación de la guerra contra la Liga de um, los Protestantes de Flandes, la Liga eh, Smalcalder, Smalcalder. Eh, como capitán general, él realmente, las victorias que tuvo, las primeras victorias fueron gracias a él, es, eh, es, gran, es capitán general de los ejércitos de Carlos V, el gran duque afronta la doble campaña en tierra alemana de los años 1546-47 y puede decirse que el éxito de aquellos años es por el talento militar del duque de Alba, que tenía una fuerza de voluntad tremenda, que sabe esquivar la batalla campal contra los príncipes alemanes en el primer año de 1546 dada la superioridad de efectivos que tenían ellos porque estaban en su tierra del ejército protestante, mientras que la suya eh, fue la dirección de, de la decisiva campaña de 1547 que culmina con, la, con Milberg, que Tichano va a pintar a Carlos V en eh, la batalla de Milberg, que está por allí. Es un cuadro preciosísimo. Es, os he hablado un montón de veces que es una victoria aplastante contra el ejército protestante alemán, en la cual los españoles no tienen apenas baja y consiguen un formidable botín de guerra, con la prisión, además, del príncipe electo Juan Federico de Sajonia, que manda las tropas protestantes. Una victoria que es tan brillante, lo que se hacía es que se pedía rescate, más que matarlo se pedía rescate, y se pedía un rescate caro, porque así financiaba sus tropas. Una victoria tan espectacular que el duque de Alba, con Medona como recuerdo, hace uno fresco en el torreón, que eso existe todavía, de, de donde él vive, del Palacio Ducal de Alba de Torme. Al final de aquella victoria, Carlos V le encarga al gran duque una misión delicada y le, norma, le nombra mayordomo real de la corte del príncipe Felipe, bueno, su hijo, y le envía, es como una especie de como que no lo pierda de vista el hijo, le inventa un carguito con el encargo de transformar la etiqueta palaciega el uso de la, al uso de la corte de Borgoña, que era muchísimo más refinada, porque los españoles éramos más toscos y más brutitos. Carlos V había sido educado en Borgoña, que era lujo, delicadeza, refinamiento y tal. Además de acompañar al príncipe como su principal asesor en aquel cargo de mayordomo, él se tiene que ir a vivir a la corte de Madrid. Que el príncipe ha de llevar a cabo en las tierras de Italia hasta la ¿Cómo era la princesa de Éboli? Están todas las malvadas manipuladoras que tuvo un asunto con Felipe II. Eh, ha de llevar a cabo por las tierras de Italia, Austria, Alemania y los Países Bajos hasta encontrarse con el emperador. Es un acontecimiento espectacular que dura varios años, tres o cuatro años. Y están pendientes todas las cortes europeas, que se prolonga de 1548 a 1551. Cuando vuelve a España, el duque de Alba... Tras tantos años de ausencia, se refugia de nuevo en su villa ducal de no sé si hace otro niño más, porque cada vez que vuelve a casa por Navidad, engendra un nuevo hijo, eh, con su mujer María Enrique y sus cuatro hijos. Bueno, no, ya se está quieto. Pues eh, ya había nacido Diego en 1542. Si bien coincidiendo con su viaje al imperio, eh, se había muerto su hijo mayor, que era García. Cuando sobreviene la crisis imperial de 1552, con la tradición eh, del príncipe electo Mauricio de Sajonia, que está a punto de coger prisionero, el propio, casi coge al emperador, a Carlos V, 
de, de, lo coge prisionero, casi. El duque de Alba no duda un momento en ir a socorrer. Él era de grandísima lealtad al, al César, al, a su emperador, asistiéndole en la contraofensiva llevada a cabo por Carlos V para recuperar la plaza de Metz, que es arrebatada. Carlos V hablaba varios idiomas también, entre ellos el alemán, que es arrebatada por el rey II de Francia. Tenía por, por la parte de arriba a los protestantes, por la parte de abajo, o sea. Por aquí tenía, uh, o sea, los pretendantes que estaban los escandinavos, Flandes, después tenía a Francia hostigando, después tenía a los turcos por aquí abajo. <risa> no quiero contaros. En el que el ejército imperial sufre un descalabro en gran parte debido a la mala salud de, de Carlos V, postrado día tras día en el lecho. Aquí se separa él del, del, de Carlos V, ¿eh? porque en vez de darle órdenes, estaba su bola, estaba, ah, es que estoy enfermo, y estaban en mitad de una batalla por un tremendo ataque de gota, porque comía muchísima carne, la imposibilidad de llevar directamente aquella campaña por la inmovilización, que son unos picores, del ejército imperial debido a la enfermedad de Carlos V, es ya un duro revés que empaña el prestigio militar del gran duque de Alba. Entonces, él se distancia del rey aquí, porque lo ve como un dilettantismo ahí, que sí, que no, que caiga un chaparrón. Se, se, se distancia de, de Carlos V, lo ve como un poco acabado, un poco tonto, no sé, ahí, porque Carlos V era inteligente, pero ahí pff, está como cansado. Eh, pero así todo sigue todo un año al lado de, de Carlos V, de regreso a España, porque le dura el, el, el descanso, porque um, al duque de Alba lo llaman otra vez. En 1554, la boda de Felipe II con María Tudor ya se casa otra vez con otra de Inglaterra, obligan al gran duque a dejar una vez más su retiro de, de su casa, de Alba de Tornes, para acompañar al príncipe rey en su viaje a Inglaterra, que tendrá que acompañarlo con su esposa María Enrique. En 1556, la gran coalición de la corte de París y de Roma contra Felipe II, aquí es cuando el, el papa se alía con el, príncipe, con el rey francés, después va a ser el saco de Roma. Y la amenaza que sobreviene sobre los dominios españoles en Italia obliga a Felipe II a designar al gran duque como capitán general. Aquí se quitaban el mal rollo de la fuerza que tiene en Italia para que pueda salvaguardar aquellos estados. De la, tener en cuenta que España tenía media Italia, o casi casi, de la doble ofensiva pontificia y francesa. Ahora, al, este se lo explica al, al papa, ¿eh? Entonces se quita toda la arma y se mete en el Vaticano, lo podían haber hecho prisionero. Y el Papa le gusta esa actitud para negociar con el Papa. Antes de tomar posesión de su nuevo cargo, el nuevo duque de Alba referencia al emperador todavía en Bruselas, teniendo con él su última entrevista, la que aprovecha para decirle lisa y llanamente lo mucho ofensa, lo mucho agravio que últimamente había sufrido de la corte imperial y de los que se hace con su correspondencia en la corte de Felipe II. Era complicadísimo lo que estaban llevando porque era un imperio gigantesco. Por eso agravio no, no impide al gran duque de Alba llevar a cabo de modo brillante la misión que le ha encomendado, que es la defensa del milanesado, que era español, como el reino de Nápoles. Es más, rechaza el ejército francés mandado por el mejor soldado que entonces tiene el rey de Francia, Francisco I, que es el duque de Guisa, y además conserva intacto todo el reino de Nápoles. Nápoles fue española muchísimo tiempo. Tenemos muchas tradiciones de los napolitanos, los belenes, los helados, yo qué sé... Yo pienso que mi tierra, la tarantela, o sea, los tarantos, que son un tipo de can, el taranto es como un potro, yo creo que esas etimologías vienen de allí, porque tienen la tarantela, que es como te pica la araña, que estás bailando. Bueno, logra presentarse amenazado con sus temibles tercios viejos de la propia Roma, donde el belicoso Papa Paulo IV aparece amenazado allí. Bueno, allí demuestra el duque de Alba que no solo es el primer soldado de su tiempo, sino también sabe negociar, se quita las almas puede convertirse en un astuto diplomático. Y es lo que hace, hasta el punto de que acepta una invitación del Papa aduciendo, eh, acudiendo sin armas, que suena muy peligroso porque había estado luchando contra él. El Papa tenía su propio ejército y deja atrás su poderoso ejército para presentarle en Roma acompañado solo de algunos fieles seguidores. Es renunciar a un acto de fuerza, al asalto de Roma y a dejar las armas... Eh, para emplear las negociaciones diplomáticas. Fue muy listo ahí. Asumo el riesgo de caer prisionero mmm, del que se había mostrado enemigo de Felipe II porque había, se había asociado con el rey francés. Pero consigue sorprendentemente que Paulo IV se convierta de enemigo en amigo, firmando así una honorable paz con el Vaticano y además le explica que no vuelve a repetir la traición. Y tal es el éxito que el gran duque, en aquella nueva faceta suya de diplomático, que el propio Paulo IV le concede la rosa de oro para su mujer, la duquesa María Enrique. Sin duda, 
El éxito del Ruque de Alba lleva a Felipe II a llamarle a su lado y a encomendarle una nueva misión que será integrarse en el equipo diplomático que firma la paz de Francia, la paz de Chateau Cambrai, o Chateau Cambrai, si eso no es como se dice en francés, que hace 1559, porque el duque de habla, habla francés tuvo una formación intelectual buena. ¿Qué es lo que hacen los señores? No solamente los señores como los duques de Alba, no solamente los enseñan a luchar, a usar la espada, estamos en pleno renacimiento, sino que sus mentores fueron gente intelectualmente mmm, fantástica, con un, con un cerebro bien amueblado que dejaron su pozo a este señor. De España el predominio de Italia, todo el, durante todo el siglo XVI, Ita, Italia española. Como tiro de esa paz, el duque de Alba permanece varios meses en la corte de París, requerido por el tanto por el rey Enrique II, como después de su muerte por la reina regente Catalina de Medici, para afianzar la, la amistad. Catalina de Medici después la, la manda su hijo, eh, bueno, no lo quiero contar ya, habla mucho de ella. Bueno, para afianzar la amistad entre las dos monarquías que permite imponer su ley sobre el resto de la cristiandad. A su vuelta a España y siempre con su cargo de mayordomo real de palacio, reside el gran duque con su mujer, María Enrique de la Corte de Madrid. De hecho, en, es, en esta época la mujer tiene un poder también en la corte y entonces llama a la orden porque bajo mano había... La mujer hace de... <risa> de Poli eh, porque bajo mano ahí había sus escarceos, en aquella corte donde la reina es todavía la mujer de Felipe II, es una niña y de hecho es una adolescente en aquellos años era muy habitual que se casaron con 12 y 13 años y de 1560 a 1565 y donde la estaba la princesa de Éboli manejando al rey Felipe II y enrollándose con él y, y entonces esto es lo que hace llamar al orden aquí a la gente de ese modo cuando Felipe II tiene que mandar a su esposa la reina Isabel de Valois a la vista de Bayona para entrevistarse con su madre la reina Catalina de Medici y con el nuevo rey de Francia Carlos IX Felipe le encarga al gran duque porque realmente era un hombre de confianza la difícil tarea de acompañar a Isabel de Valois como el personaje más destacado del séquito que lleva consigo la joven reina sin duda era su hombre de confianza eh, el hombre de confianza de Carlos V y el hombre de confianza es Felipe II el hecho de que su anterior éxito diplomático y de su probable lealtad a la corona así como la ventaja del dominio que tiene de la lengua francesa lo que le permite negociar directamente con todos los miembros de la corte de parisina hace del duque de Alba el personaje ideal para llevar a buen fin el resultado de la comprometida visita a Bayona eso es en 1565 y el éxito de aquella operación diplomática puede decirse que supone eh, lo más en su carrera diplomática, eh, bueno, es realmente la primera espada de la monarquía, como es también uno de los mejores diplomáticos con los que puede contar Felipe II a poco. Bueno, eh, de los sucesos de los Países Bajos van a cambiar, aunque el, mucho el curso de las cosas. En verano de 1566 llega a la corte de Felipe II un mal rollo, y es que los calvinistas de los Países Bajos han asaltado varias iglesias, profanado los templos, provocado y han generado un grandísimo desorden. A este punto, Felipe II reúne a sus consejeros y se toma una decisión, que es la represión severa de los amotinados, como os he contado antes, y estoy en un círculo, estoy llegando al final del círculo, y le comienda esta difícil misión al duque de que debe ir al frente de los tercios viejos. El plan tiene dos partes, la primera es la represión, como os he dicho antes, y después las bendiciones del rey, como hacen los políticos. Eh, a tal efecto debe trasladarse a los Países Bajos, es un plan que está bien recibido por casi todos los miembros del Consejo de Estado, pero el duque de Alba cree que es, eh, que es el que demanda las circunstancias, porque deja sin castigo la, dejar el castigo, oh, dejar sin castigo este precedente es peligrosísimo porque pues, se puede repetir y además es un peligro para el imperio y aunque le acongoja el tener que llevarlo a cabo entiende que es su obligación y lo acepta a su vez sus rivales de la corte aunque algunos sean partidarios de otros métodos más suaves de resolver en todo caso ve con, ag con agrado la marcha del duque que supone que esté alejado de la corte de un tiempo en la primavera de 1967 el duque de Alba en barca Cartagena rumbo a Génoda para desde allí seguir por tierra su viaje hacia Bruselas. Bueno, es una misión, una operación militar que asombra a Europa. Siempre al frente de sus tercios viejos, el duque dirige aquella expedición guerrera bordeando la frontera de, plan, de Francia siempre 
eh, a sus jornadas precisas y con un estricto control de sus tropas para que no abusen de la población civil por las que pasa. El 22 de agosto a sus entradas en Bruselas, donde tiene su corte marcalita de Parma, la hermana del rey y gobernador de los Países Bajos, aunque que es partidaria de más un acuerdo diplomático, aunque Felipe II no ordena el cese en el gobierno de su hermana, las atribuciones que el duque son tan amplias que prácticamente deja a los gobernadores fuera y esta coge y se larga, ofendida. Margarita de Parma se va a pidas al rey, su cese y se retira a sus dominios de Italia. Aquel mismo año el duque mete en prisión a los, como dicho, a los condes de Egmont, acusados de complicidad con los rebeldes. Al año siguiente, 5 de junio, los condes son ejecutados en Bruselas. Un tribunal de los tumultos presidido por el duque lleva a cabo una represión que no pasa de mil personas. Y aunque las cifras exactas son difíciles de precisar, en todo caso, eh, el duque de Alba tiene que combatir también con las armas en la mano contra la principal figura de la nobleza flamenca, que es el príncipe de Orange, al que vence, y todo parece bajo control, y el, el rey puede recibir las la felicitaciones, no solo del rey, sino también del papa Pío V. Pero aquel panorama no tan halagüeño se tuerce, porque Felipe II no cumple la segunda parte del plan, como os he dicho, no se presenta allí, no se presenta en Bruselas, no concede el perdón general, lo que hubiera permitido al duque de Alba retirarse victorioso, sino que lo deja allí solo a su... Eh, abandonado. Y el rey jamás regresa a los Países Bajos y el duque de Alba tiene que bregar con un, su gobierno en aquellas tierras lejanas cada vez más hostiles eh, hacia 1573 y a partir de 1571 con todas aquellas tierras en rebelión que llega un momento que cuando está toda la población en rebelión aunque no tenga armas no puedes pararla eh, él ya no domina la tierra que pisa fin, eh, está dolorido y despechado con, eh, con su rey regresa a España en 1573 poco tiempo dura su reposo en Alba de Tormes porque le hace caer en desgracia con el rey. Pues su hijo Fadrique, que da palabra de matrimonio a una dama de la corte, Magdalena de Guzmán, se casa con María de Toledo sin el permiso del rey. Y él, como se, como se, eh, se estilaba entonces, lo cual indigna a Felipe II, que confina a Fadrique en un castillo. El propio duque se ve también confinado, el duque de Alba, después de todo lo que ha hecho su trayectoria en el castillo de Uceda por orden del rey. Los castiga los dos. Eh, la avanzada edad del duque, que tiene ya casi 70 años, y su precario estado de salud hacen temer que aquella desgracia le cueste la vida. Pero un suceso inesperado lo altera todo. Y en 1576 el rey llama a la corte para que esté presente en la entrevista que Felipe II tiene en el monasterio de Guadalupe con el rey Sebastián, porque resulta que se ha muerto Sebastián de Portugal. Se trata que el duque de Alba acepte acompañar al rey portugués en su empresa contra Marruecos, pero solo a título de asesor. Oferta que el rey rechaza, o sea, que el duque que el duque de Alba rechaza porque dice que de asesor no más una persona porque este rey de Portugal tiene 20 años se la metió en la cabeza eh, y lo matan eh, si se le da, él dice que si se le da el mando de general jefe va que si no no lo cual vuelve a provocar la cólera de Felipe II pero las cartas ya estaban echadas dos años después la muerte del rey Sebastián en la en la empresa desafortunada de Marruecos, porque lo matan a la primera de turno, abre el camino a la sucesión del reino de Portugal. Felipe II tiene varios, varios um, contrincantes. Felipe II es el pretendiente que tiene mejores derechos, pero el cruce de otro pretendiente portugués, Antonio Prior de Crato, le obligan de nuevo a entrar. Entonces, ¿qué hace? Llama otra vez al duque de Alba, que ya está viejito. Eh... ¿Y a quién tiene que elegir para dirigir los tercios? Pues al duque de Alba, que está ya más viejo que Carracú y enfermo. Solo había un hombre en su reino en quien confiaba, que además es muy inteligente, y, y bueno, que aunque estaba caído en desgracia, lo vuelve a llamar. De este modo, en la primavera de 1580, Fernando habla de Toledo, sale de su confinamiento del castillo de Uceda y se incorpora al ejército real que se concentra en Badajoz para invadir Portugal. Además, lo hace rápido. Eso se llama en alemán un Blitzkrieg, Blitzkrieg que es como un, una conquista relámpago. Una guerra es relámpago, ¿no? Invade Portugal, la gana y ale, no hay nada que discutir. A mediados de julio, el duque de Alba entra al frente de los tercios viejos con Portugal y un mes después toma, eh, se tuvo, el 25 de agosto, Lisboa, dejando para su lugar teniente Sancho de Ávila el resto de la ocupación del reino, lo que haría ese mismo otoño, con la ocupación de Coimbra y Oporto. El, el duque de Alba pide entonces permiso al rey que se encuentra viejo y enfermo y el rey le dice que no le da permiso y se muere en Portugal. Eh, 
lo que pasa, porque el rey está enfadado con él. Eh, acaba, él acaba su día en Lisboa el 12 de diciembre de 1582, tiene 79 años, me parece, y, y bueno, que está con un cura que se llama Fray Luis de Granada, y después este señor va a su mujer y le dice que en su último momento de delirio, pues antes de morir, dice, vamos, vamos. Bueno, este es el final del duque de Alba que os he contado y después de varios, su tumba, después de varios traslados, está enterrado en una capilla semiabandonada en la iglesia de San Esteban de Salamanca. En, en Salamanca. Espero que os haya gustado y una hora casi. Hasta mañana.